。养生是一种生活方式。大家好，我是健康管理师李晓。经常收到大家在后台的留言，说自己平常精神萎靡，抵抗力很差，畏寒怕冷，脱发白发，失眠健忘，也不知道是哪里出了问题。这其实呢，都是一种亚健康的状态，是由于肾虚所导致的。肾是人的先天之本，不论男女，肾虚都会引发很多的问题。今天呢，给大家介绍一套五育养肾法。这套方法是由北京中医药大学东方医院肾内科主任秦主任创立的一套动作。这里所说的“育”不是洗澡的意思，不是洗浴的意思，而是通过用双手去摩擦身体的几个特定的部位，来达到保养肾脏的目的。下面呢，大家来跟我一起逐个的学习一下这套动作。第一个动作，浴足，每天晚上在睡觉以前，用温水洗干净双脚，端坐在床上，左手攀住左边的大脚趾，右手用小鱼际搓揉左脚的涌泉穴三十六次，然后左右手足交替搓右边的涌泉穴三十六次。涌泉穴位于脚底的前三分之一处，弯曲脚掌的时候有一个凹陷处，就是涌泉穴的位置了。它是足少阴肾经的源头，所以呢，我们浴足也取了从源头上补肾的一个意思。搓揉涌泉穴有益肾养阴、清心除烦、导热下行的作用。第二个动作，浴腰，双手握拳，拳眼向内。置于腰带以上后腰的部位，上下搓动，连续三十六次。腰为肾之府，肾虚多有腰痛。御腰的部位呢，有膀胱经上的肾腧穴、督脉上的命门穴，所以御腰有温肾壮腰、培元固本的作用。第三个动作，御腹，双手平掌置于小腹上，来回的搓动，左右各三十六次。浴腹的部位呢，有任脉上的气海和关元穴，所以呢，浴腹有壮肾起痿、补益下元的作用，兼有润脾导滞、减肥排便的作用。对于想要减肥、腰腹肥胖的人来说，是有非常好的帮助的。第四个动作，浴耳，双手置于耳前，来回搓动，连续三十六次，肾开窍于耳。耳朵就如同一个倒置的胎儿，全身各处都有在耳朵上的反应点，这些反应点被称为耳穴。育耳不但能够养肾，同时也起到对全身按摩的作用。长期坚持育耳的习惯，可以益肾、填精，疏通全身的气血循环，提高身体的免疫力，还能够预防感冒。第五个动作，浴头，又称为干梳头。双手五指分开，如一个梳子，置于前额的发际线处，从前向后连续搓揉三十六下。头为助阳之会，浴头可以驱风生清降浊，能够益肾清脑。在浴足、浴腰、浴腹的时候，我们不用管具体穴位的位置，因为我们在摩擦这些位置的时候，都是能够刺激到这些穴位的。这组动作呢，除了在睡觉前可以做，早上醒来之后，我们先不着急起床，可以慢慢的起身坐在床上，从头到尾去做一遍，也是非常好的。坚持做，改善身体的亚健康状态。好了，那本期的视频内容就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。